No, oh, se encendió. Buenas noches, sean bienvenidos a la cita semanal, riguroso directo, no corras que es peor, canal 4 Tenerife, 11 La Palma, canal 4 Radio, 11 Radio, aquí estamos todos lados. Es un verdadero placer reencontrarse con ustedes la noche de cada jueves, de verdad, lo pasamos bien. Y e intentamos que ustedes lo pasen también mejor. Eh, rapidito hoy, pues, esto, esta casta, que me enteré que les molesta que lo llamen casta, nos lo ponen fenomenal, no hay que moverse mucho. Y bueno, contento porque lo que decimos aquí, algunas cosas tienen mucha repercusión. Estas dos últimas semanas, desde que sacamos el tema de masa, ha sido noticia hasta a nivel nacional, la revista Interview se hace eco, agua sucia en Santa Cruz. Hoy le contaremos más cositas que me llaman para que les dé información. No, trabajen como trabaja uno. Don Clemente González, muy buenas noches, director de Canarias Despierta, presentador y alma mater de la radio de Canal 4. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahora. Buenas noches. No, no, no. A ver si se me va la gripe. ¿no? Eso te manda. Yo te digo después. Como está el patio. El remedio. ¿no? Como está el patio. ¿Qué? ¿O fue el juicio de los, de los tomates? También hablaremos. <risa> ¿Para qué? La justicia. Hay dos abogados aquí hoy. Sí, pero yo me protejo. Para que me digan, control, Jorge. Pero ya no estoy preocupado. Ya sea el bufé de que tengo que ir y me indultan. Ya que he pagado yo bobería y, y, y con todo lo que he pagado me, me ponía la alfombra roja. ¿No sabía que usted tiene parentesco con el Ardón? Yo no, pero el lío traba ahí. Manda Rosa. Todavía hablamos de eso porque el PP está viviendo la tormenta perfecta. Clemente, muy buenas noches. Buenas noches. Don Pasión. Pedro Martín Calero, muy buenas noches. El hombre de los pañuelos. Buenas noches, don Jorge. Ya tiene ahí la primera en la frente. Bah, agüita. <ríe> buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, compañeros. Bienvenido el amigo Roberto y espero él tiene, que él tiene que ir por delante de las carretas pues, pues, siempre. Si usted no cuando nada, llegue pues, no digo nada porque cuando llega el señor le damos la bienvenida ah, bien, vale retiro lo dicho ah, buenas noches amigo me permite un matiz no es el señor de los pañuelos no. porque no tiene un pañuelo de, de seda de la palma es pues mmm, fuera de antena le comentaré ¿Tú te crees que se puede vivir así don Juan Martín de los Torco yo soy Fernández del Toro. Fernández del Toro, no, a mí me gusta Fernández, pero a mí me ha dado por llamarlo Martínez. Martínez. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Pese al, al señor Gallardón y a la reforma del 28 de diciembre. ¿Y cómo, dio, ¿Cómo van a haber billetes de 500? Eh, la gente me dice, vale, no se ve un billete de 500, está todo en Suiza. Señor Gallardón ha metido un golito nuevo el 28 de diciembre. En la, ley, en la reforma presupuestaria. Pues hablaremos de eso también. Don Roberto Alonso, nueva incorporación, muy buenas noches. Buenas bienvenido, noches. sea bienvenida, bienvenido en nombre de todos los compañeros. Buenas noches, don Jorge, encantado de estar con, con todos ustedes. Va, te lo pregunto al final, Roberto. Sí. Eso dilo al final. Sí. El amigo Cecilio, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien. Demasiado Oye, tranquilo. Tengo que comentarles un par de cosas más de primicia, ¿Ah, porque sí? las tenemos. Bueno. ¿Usted sabe que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha empezado a hacer zafarranchos de limpieza en los barrios? Pues del mío se olvidaron entonces. Ah, usted está marginado. Eh, porque yo no vi, yo vivo en residencial cagada. Ah, y no de perro cosa. solo. O ratada. La, 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 yo, yo a veces me da por montar una conejera, pues son así las ratas. A ver, a ver de qué van a vivir los ratos. Lo que se han llevado esto, es <ríe> que ya. <ríe> Después, Clemente esta mañana hablando en la radio, me dije, Clemente, yo era ante un devorador de tertulia de los políticos y tal. Ahora me pongo a ver novelas. Dios. Hay que pedir que se restituya simplemente María. Sí, no, la que quieran, como era no, otra. Jorge está viendo por la tarde después de comer el secreto de Puente Vía. <risa> Adiós, ya estoy yo. Bueno, en eh, materia sabes se pueden poner en contacto con nosotros, ni fútbol ni nada. ¿no? Corra, se lo pasan mejor aquí, le vamos dando el resultado. Corra un espacio y nos envía su opinión. Si tiene perrita, si está apurado o no, pues eso vale un euro y veinte, me parece. Si está apurado o no. Ahora, si usted puede y quiere participar con nosotros, nosotros encantados. Aquí no engañamos a nadie. Y después, pues, intentaremos a ver si nos da tiempo a abrir los teléfonos. Bueno, hoy yo no soy muy dado 
a tocar temas nacionales a no ser que sean salvajes. Hoy el PP está viviendo la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es una película de George Clooney que se da cada 100 años, no sé qué. Cuando... Primero empezamos con que cogen a Luis Bárcenas, ex tesorero, ex senador y ex gerente del PP, con 22 millones de euros en Suiza. Lo cogió el juez Ruth, pues lo, lo, lo cogió con el carrito del helado. Vergonzosas las apariciones de los políticos del PP hoy. No, yo no sé, yo no sé, no, el partido no tiene nada, no, este no, cuando hasta el otro día lo estaban defendiendo. ¿Qué pasa? Eh, es una bomba de relojería porque este señor, siendo yo muy generoso y educado hoy, este señor sabe todas las, el polvo de debajo de las alfombras del PP, me explico. Este señor sabe, todos los políticos que tienen dinero fuera, que han evadido, lo sabe este señor. Con lo cual, no sé, ahora me lo dirán dos abogados que tenemos en el estudio, pero le puede caer una pena importante y dirá, como yo vaya, vas tú detrás, canto como la caballé. Bueno, no contento con eso el PP, ya le repito, un hombre de máxima confianza y que hasta el otro día Rajoy y los demás ha estado con cuatro secretarios. O sea, espectacular. Un ratero, vamos. Ni presunto ni nada. Un ratero, porque, le repito, hasta con el carnet de identidad lo cogió el Ru con 22 millones de euros en Suiza y dos y medio en, en Estados Unidos. O oh, nudo. Dice, ¿cómo va a haber billetes de 500? Lo tienen todos ellos. Después, no contento con eso, se le presenta otra. Un chico de 25 años con su novia, circulando por una carretera, y un loco, un loco que tiene que ser de billetes porque ese despacho no coge casos por menos de 60.000 euros. No los despachos más renombrados de Madrid. Un loco, un niño papá debe ser, un señorito, le da por conducir en dirección contraria a 5 kilómetros. Además, con alevosía, premeditación, porque choca con varios coches y sigue. Hasta ese, este chico de 25 años y su novia tienen la desgracia de que esté pirado mental los envista y muere el chico de 25 años. Se celebra un juicio, condena de 13 años. Este aquí cumple ocho meses de prisión y lo indultan. Bueno, no se lo explica a nadie. Nadie se lo explica, ¿no? Ni ustedes en casa. Pues, ¿qué pasa? Que este señorito se va al despacho este. ¿Saben ustedes quién trabaja en el despacho ese? El hijo del señor Gallardón. Ministro de Justicia, el que firma la amnistía, como el indulto. Ni el ministro del Interior estaba avergonzado hoy, diciendo, bueno, tengo que ser corporativista, pero esto no lo entiendo. No lo entiende nadie. Una vergüenza como la copa de un pino. Ustedes pónganse, yo digo siempre, yo me pongo en la piel del otro, en la piel de los familiares de ese chico que iba tranquilo con su novia de 25 años y este tipo, este señorito, de billetes debe ser, y también está el hermano de Astarloa, aquel del PP que tiene unas orejas que como las muevas las de Dumbo que eran cortas al lado de él, un alto cargo del, del Ministerio del Interior. Bueno, el PP cree que eso, ya, ¿qué más me puede caer? Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. <risa> un apartamento dice que tenía. Un ático de 500 metros cuadrados, con piscina, sauna, hidromasaje, jacuzzi, en alquilada. A una empresa, que se puede usted meter en internet, de un testaferro profesional. 2.000 euros pagaba al mes, segunda vivienda en Marbella. Bueno, por allí las casas de ese tipo están en el alquiler entre 5.000 y 6.000 euros. Bueno, pues curiosamente hace unos días, el 20 y pico de diciembre, el señor, cuando ya lo habían cogido con las manos en la masa, el señor Ignacio González va y compra el, chale, eh, 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 el apartamentito, el atiquito. Repito, 500 metros cuadrados, súper lujo. 700.000 euros. Se lo compra al testaferro profesional. E intenta justificar la compra, y ya me callo para que, me, para que mis compañeros me iluminen, son bastante más inteligentes que yo, diciendo que a su mujer la han liquidado con 700.000 euros. Digo, coño, ¿qué cargo tenía? ¿Cuánto ganaba esa mujer? 
Bueno, la mujer gana 80.000 euros al año, se muere, tiene una reencarnación, empieza a trabajar a los 6 años y se muere. La jubilación. Tiene una reencarnación, empieza a trabajar otra vez a los 6 años, se muere, tiene otra reencarnación, empieza a trabajar y no dan esos 700.000 euros, ni de coña. Ahora el señor este lo va a tener que demostrar. Esto es un escándalo, esto es un escándalo. Creo que a nivel internacional nos están, somos el hazme reír. Y el señor Gallardón, aparte de este Luis Bárcena que se veía venir con aquel, el bigote, que se pasó tres años en el talago y salió demacrado. Y... El señor Gallardón acaba de meter al PP en un pollón y a la justicia. Porque mire, yo sé que los jueces a veces se molestan. Pero si esto es justicia, a mí que me cuelguen antes, que me metan en el corredor de la muerte sin juzgarme. Señor, el que quiera que me explique algo de esto. Bueno, yo creo que a algunos... A no, a los televidentes, ¿eh? Yo creo que algunos políticos creen que estamos ante ciertos yacimientos de metales preciosos y por lo tanto que se producen por las calles. Del señor ex tesorero del PP ahora, pero que lleva de tesorero y vinculado desde el año 80. Del año 80. Desde el año 80. Es de la Alianza Popular. De los primeros fundados, incluso de los siete magníficos, creo que estaba ya enlazado. Evidentemente tiene un problema, que si miramos las cláusulas de estabilización, subían y bajaban cantidades considerables de esos millones de euros en periodos próximos a elecciones. Esto huele a otra cosa. Uh, dinero del partido. Esto huele a otra cosa. Financiación yo no creo que, irregular. Yo no creo que un tesorero, yo no creo primero que pueda tener ese criterio tan dispositivo, porque entonces tenía que estar entre los cinco hombres de mayor ingreso del mundo para obtener estos beneficios. A mí me huele otra cosa y me plantea una cierta similitud. Pero con... perdona, Juan, te voy a decir una cosa. La Cospedal sí. se enfrentó al núcleo duro del partido sí. diciendo, este es un golfo, hay que echarlo. Sí, sí. Y casi se la cargan a ella. Pero... Con, con lo cual, aquí hay un juego que apesta. Pero el presidente del gobierno y presidente del partido lo defendió a capa y espada. El número uno lo defendió a capa y espada. Esto es un tema que está aquí. Segundo punto de vista, es decir, en cuanto a este material de piedra preciosa, Canarias no podía ser una excepción al temporal del PP. ¿Por qué? Porque tenemos el caso del PP del Hierro, que ha dimitido en cadena porque viene una segunda sentencia que al parecer tampoco le es favorable. Pero es que hoy se ha producido, ya que estamos en exclusiva, un problema de crisis del PP en el Cabildo de la Gomera. Exclusiva trucha es. Sí, ¿qué pasó? En el Cabildo de la Gomera. el Cabildo de la Gomera es para estar abierto. En este... Yo repito, el Cabildo de la Gomera puede estar abierto. Este es un tema. Parece que se rompe el grupo de los consejeros del Cabildo y se le mancha un consejero al grupo no escrito. Esta... Creo que mañana por la mañana. Si mi información no es mala. No, no es mala. Y no la mala. tercera, podemos ir los tiros observando lo que está pasando en Santiago del Teide. Bueno. que lo que hacen los consejeros del PP es producir la crisis porque pretenden la subida del 30% del sueldo solo a dos consejeros. Por eso se marcha otro. Concejales. Concejales, se marcha otro. Entonces, uno Hay se que pregunta, tener cara para subirse el sueldo al 30%. Sí, debe eh, ser eh, que... Eh, eh, esto es... Bueno, y a todo eso le puedes unir brevemente lo de Santa Úrsula, lo del Evidente. cambio de Gran Canaria. Bueno, no, 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 tienen fiesta. Evidente, entonces, o incluso, como decían, una comida que se ha producido... En un, en un hotel en un, en el hotel en un hotel de Las Palmas entre el sector del Partido Popular y Lorenzo Larta a ver si lo calma <risa> malo con todo mi cariño al viejo malo para con algo. todo este follón muchos le tienen que dar para con callarlo. todo este follón yo creo que lo que hay es una cosa muy clara hay un una, una cosa, cosa muy bien. clara el tema del indulto el tema del indulto yo no le echo la culpa a Gallardo yo al le echo la culpa del... al presidente del gobierno el Consejo de Porque eso se discute en, pre, en gobierno. Y por lo tanto, quien tiene la facultad de gracia es el presidente del gobierno. Y el rey no tiene también. No, no, el rey no. es un simple interlocutor de carta que se le manda. Y ahora me pregunto, sin haber cumplido la cuarta parte de la sí, pena, sí, sí. sin haber optado unos permisos penitenciarios, sin, ¿qué produjo el pago de la indemnización? Porque ese indulto que está prohibido el indulto total. Se ha llevado un indulto cuasi total. Evidentemente, no es una tomadura de pelo a la justicia, una tomadura de pelo a la ciudadanía. 
Sí, 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 está porque viendo, me, porque está yo, viendo las redes sociales. Yo lo hubiera aplaudido ese indulto si hubiera ido acompañado con el desgraciado gallego que por dos papelinas, después de muchos años, tuvo que ingresar a cumplir pena. Esto es verdaderamente una falta de criterio. Pero es que el gobierno, el ministerio... ¿Y la parte humana, Juan? Esto les importa un bledo. Pero tú no te pones... En, eh, que, no, no, que no la, tengo familia, la familia podría haber recurrido, pero el derecho de gracia es irrecurrible. Es irrecurrible, por eso. Pero es que ahora viene una segunda parte, que esto ha pasado desapercibido. El 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, a través de una norma presupuestaria, el ministro Gallardón ha cambiado la ley orgánica al Poder Judicial. Ya ha establecido una facultad. Los jueces y magistrados pueden estar en activo hasta los 75 años, planteando la jubilación hasta los 70, complemento con días de trabajo. Eso es corporativismo. Es volver al régimen de Franco. Y cuando yo ingresé, estaba el régimen de Franco que te permitía estar en activo hasta los 72, prorrogable hasta los 75. Y veías a los magistrados con el taca-taca. Y lo digo claro, había una sesión que era la de ejecutoria. Cuando no podías para nada, ibas a la sesión de ejecutoria. Evidentemente, esto me parece una falta de respeto. Y yo, como soy magistrado de carrera, excedente, le guste o no, tengo que decir que me parece un insulto al ciudadano español. Juan, y una pregunta, rápido para que intervengan los demás compañeros. ¿En qué va a terminar esto? ¿Esto? Pues están abusando, ¿eh? Están... Esto no, esto ya, yo creo que ya están agotando todo. Y la gente, no las entiendo, ¿cómo no tienen una reacción lógica? Sí, es que hoy es explicaciones, te dicen, no, cerramos un centro... De... No, tenemos sarna. No, sarna, sí, pero que, yo es que oigo, digo, es que no dan para más el problema... Esta mañana lo hablamos también. Es que estos gandules no han trabajado nunca en la empresa privada. Aquí hubo una de políticos cuando la transición muy buena. Vi una camada de políticos buenísimos. Pero después llegaron estos mindundis, estos gandules. Se arrimaron ahí y han hecho la política una profesión. Y claro, no, no, disparan. Sí. Están cerrando ambulatorios en la península, en los pueblos cerca, por una miseria. Y dice que el traslado, si se vean apurados en helicóptero, con lo que te cuesta un helicóptero. Es que lo que te cuesta un helicóptero tienes tres meses abierto el... El, digo, levantar el helicóptero. Entonces, hoy es uno disparate, por cierto, dimitió aquella Margarita Pena, la del Cabildo, la que como se la asaltaron a ella, dijo que bueno, no tenía... No, pero dimitió del carguito. No, no, se lo dimi no, no dimitió, no, que Aurelio Abreu se está cargando a todo lo que le puede hacer sombra y colocando a sus afines. Déjeme un momentito que me he olvidado. Hoy las palabras canarias son alferecía, arripiado y trinchante. Alferecía, arripiado y trinchante, señores. Creo que la situación, el señor Truco decía que la gente está callada. Yo creo que no. Hoy estuve en Narona, haciendo un trabajo para, para esta casa. ¿Y viniste con la cartera? No, 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 no. Y entré y salí del ayuntamiento muy bien. O sea, no, no, bien, bien. Hay gente con su arte. O sea, que eh, y no vino imputado. No. no. <risa> Eso ya es, es un tipo con su arte. Y hablando con, con, con una persona allí en la, en la plaza... Eh, la gente está bastante cabreada. O sea, me, lo decíamos esta mañana, lo que está pasando, o sea, esto no ocurría ni con Franco. ¿Qué coño? Esto no ocurría ni con Franco. O sea, eh, eh, lo más que podías llegar a oír es que cuando la Guardia Civil le tenía algún chorizo, le daba cuatro cocotazos y le preguntas, ¿tú fuiste el que robaste la gallina? No, pero esto no le tienen un chorizo. Esto hay que detener la fábrica de Villa completa. Eh, eh, lo que está, o sea, se está perdiendo un, tristemente y está afectando a una de las patas principales de la democracia, que es la justicia. La justicia está cayendo en un descrédito y yo creo que los jueces, los jueces tienen que plantarse y ser de, con la firmeza y la contundencia que ha sido eh, el, un magistrado en este momento y que lo ha dicho. O sea, esto está atentando, es que claro, uh, esto está atentando el del contra el pueblo. Lo enriquece, pero es que no hay esto hasta un alfabeto. Es que en qué cabeza cabe. Yo pero mire, intento siempre ponerme en la piel ajena, ¿eh? de verdad. Tú explícale a los padres del muerto. Yo digo una cosa. No tiene explicación. Yo digo, mira, y ahora que me llamen lo que quieran, a mí <coughs> me matan un hijo de esa manera y por influencia o billetes me lo dejan libre y me lo llevo por delante. Lo cojo en un paso peatón y lo levanto. 
Es que fácil, sí, pero eso eh. tampoco, claro. Pero no, 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 ahora venme con el ojo por ojo. A cada uno le duele lo suyo. Cuando, no, claro, cuando tienen claro. que operar todo algo y llega el clásico o se te muere la vida, eso no es nada, la vida sigue. Coño, ¿qué te pasa a ti? Claro, eh. este, lo mismo que Está pasó bien, con hombre. El, eh, este muchachito del PP que fue a Cuba y que... Bueno, eso es más, más Ese dudoso. muchacho del PP que fue a Cuba, lo único que yo tengo que criticar, bueno, o felicitar a la administración penitenciaria por la velocidad con que llegó a darle el tercer grado. Sí, porque era que me era, pues, si no... <risa> por ejemplo. Vale, pero volvemos a lo mismo. O lo, lo llamaban de, el... O lo de, o perdón, eh, o... Un inciso. Uh, eh, eh, no, no, ya no. voy a empezar por, por lo último, por esto de Cuba. Pues como yo soy demócrata, yo no creo en la... En la justicia cubana, porque aquello, aquel país es una dictadura. Si no estamos hablando y se de la, lo digo, no, no, la celeridad. Sí, sí. Que hay, hay, la hay celeridad. Pues, primera, claro, es que no tenía que haber entrado. Es que no tenía ni que haber entrado. Vamos a ser honestos. Porque si confiamos en lo que hay en Cuba, que es una dictadura, vamos, la, de las peores dictaduras. Claro, vamos a terminar. No. Y, y, y otro, cosa, otro ejemplo también, lo de Rato. Que ahora resulta que mienta al juez y ahora le, dice, le escribe al juez que, que sí tiene negocios con la empresa que auditó, que auditó el banque y que le asesoró para entrar en bolsa. O sea, pero se lo dijo yo... directamente o llamó a Telefónica. Ahora como le sale gratis ¿Qué, los qué? teléfonos. Sí, pero yo creo que mmm, debemos de empezar, debemos de empezar a plantearnos las cosas como deben de ser. Es decir, la situación de la justicia no es nada más que la conclusión lógica, el, el, la, la situación que tiene que devenir del, del, del planteamiento estructural de la justicia. Y yo lo planteo de la siguiente manera. Eh, nosotros suponemos que vivimos en una democracia, yo sigo negando que esta situación que vivimos en España sea todo. una democracia. Vivimos en una dictadura de relevos. Esto es claro. ¿Y por qué lo digo? Porque la condición básica de una democracia es la estricta separación de poderes. Desde el punto y hora en que las Cortes Generales establecen sus propios presupuestos para mantener su independencia, que el Poder Ejecutivo lo redacta a todos y al Poder Judicial tan solo se le permite acceder a los presupuestos que le va no solamente a fijar el Poder Ejecutivo y va a aprobar las Cortes, sino que además se lo va a administrar el, el Poder Ejecutivo a través de un Ministerio de Justicia, que es la administración de la Administración de Justicia, lógicamente todo el proceso que viene después es lógico. No es un poder independiente, por mucho que nos empeñemos. Yo estoy de acuerdo, el juez... Y además lo están demostrando continuamente, los jueces tienen una magnífica formación, están haciendo su trabajo maravillosamente bien porque intentan hacer su trabajo con el único sometimiento al que, el que tienen, que es el sometimiento a la ley. Pero, oiga, volvemos a entrar. Recordemos el caso Bolinaga, Bolinaga de este no, verano. El de, bueno, que yo lo vi el otro día me da vergüenza, no me arrepiento, pero es que son muchas cosas, Robert. claro son muchas cosas y casos que se quedan ahí en una nebulosa y dices tú, a mí no me tratan así... Claro. Y se tapan unas otras. Ahí ponía un mensaje, una panda de tramposos y mercenarios. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Unos privilegios, pero vamos, es que campan. Y, y estoy de acuerdo. En una dictadura se hacían las cosas con más... Con menos, más tiempo. Con menos de vergüenza. Con menos de vergüenza. Ver, es que esto ya va camino de... Vale todo y lo que queda. Y después lo que hay en, la, en las gavetas. Que se lo tapan. Se lo tapan. Estoy esperando salga el Casimiro Curbero, lo de las Teresitas, etcétera, etcétera. Y hablando ahora de Canarias, perdona, no era sí. para hacer ese inciso. No, no. Es, que, es que, claro, luego nos planteamos y decimos, ahora viene eh, la ley, la, la, las nuevas tasas, las tasas que está todo el mundo absolutamente en contra, porque están impidiendo el acceso a la justicia de los ciudadanos españoles. Las nuevas tasas que ha habido un problema, que se está dando una información falsa, que se ha dicho que se ha recurrido al Tribunal Constitucional las tasas judiciales. Y es verdad pero las tasas judiciales que impuso la Generalitat de Cataluña. Es la que ha recurrido el gobierno y ha pedido la suspensión. Yo no te, ha pedido la suspensión de la propia. Decir, no, eh, ellos mismos no van a recurrirla. Pero debería de haber ordenado que no traigan... Yo te mismo. voy a decir una cosa. Ah, Hay cosa. un montón de gente más con la que estamos viviendo que no accede a la justicia por no con esta nueva tasa. Y es más, están acabando ustedes con la abogacía. Ahora, si me permite, con cientos y cientos de despachos abogados. Si me permite, señor Vargas. Sí, señor Cecilio. A pesar de todo lo que hemos dicho, mm. yo todavía sigo creyendo en la política y sigo creyendo a pie juntilla en ella, porque sé que es totalmente necesario creer en ello para poder salir del follón en el que estamos metidos, para poder quitarnos a los 300 y pico imputados 
conocidos, <risa> aquellos otros que estén tapados. Sigo creyendo en el sindicalismo, sigo creyendo en la auténtica realidad de cómo podemos defender esto. Y ese es mi criterio y lo defiendo aquí y en cualquier lugar. Incluso, es más, a veces generalizamos y a la hora de, de hablar decimos todos. No, no son todos. Son una parte que nos parecen muchos más. Y de verdad, a veces se me hace difícil defenderle. Porque la, gran, la, la parte esa grande que es lo que comen los medios de comunicación es donde salen los que realmente son golfos. Porque los honestos, los honrados, los serios no tienen por qué salir en los medios porque están haciendo lo que tienen que hacer. Yo le voy a contestar, si me permite es el grave brevemente, problema. para que intervenga don Pedro. No, déjeme contestarle. Yo respeto a la señora, al señor que ha puesto que Gallardo lo está haciendo muy bien. Simplemente le digo, póngase en el pellejo del padre o la madre del... ...del chico al que mató al señorito. De todas formas, son ¿Cómo me pide el, usted? Consejo, el Consejo de Ministros entero... No me vale. ...toma la decisión. Sí, 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 sí. sí, sí o sea, sí, no sí, solo Gallardón, pero... Gallardón lo propone... ...pero toma la decisión bueno, pues, el todo. Consejo entero. Ah, bueno. Bien, si lo propone, desde mi punto de vista, respetando mucho. Y como bien decía eh, Juan, es el presidente del gobierno... ¿Cómo me que pide usted? No, pero yo le voy a contestar en menos de un minuto. ¿Cómo me pide usted que crean unos políticos que me han quitado todos los derechos porque llevo peleando mi vida. Todos, todos. Les tengo que decir que los trabajadores no tenemos derecho a nada y les voy a contar lo que van a hacer con las empleadas y empleados de las grandes superficies. La esclavitud, la esclavitud. Nos han quitado todos los derechos. Gano menos, me ponen más impuestos, mientras ellos siguen manteniendo un estatus de vida vergonzoso. Vergonzoso, tienen todos los privilegios, todos. Y está pagando el populacho, en el cual me incluyo. Lo cual no puedo creer. Como tengo la suerte de dedicarme a esta profesión, sé que la mayoría son unos corruptos, impresentables. Los que son descubiertos, los que no son descubiertos y los que callan por acción o omisión. Porque esto está montado de cállate tú para que te mantengas en el cargo. Yo no puedo creer en eso. Creo en la política, sí, pero creo en una política democrática, de listas abiertas y ya está bien de mamoneo. Quiero ver caras nuevas, ideas nuevas ¿eh? y gente que venga con algo detrás, con un bagaje profesional. Ya está bien de gandules y gandulas. Eso lo hemos defendido aquí. No, no, yo le estoy contento. Y ya termino. ¿Y cómo me pide usted que crea en el sindicalismo cuando ha estado subvencionado por los diversos gobiernos? ¿Cómo me pide? Y me, eh, me vengo para acá, no me voy a nivel nacional. ¿Cómo me cree usted que pida que crea en el sindicalismo cuando hasta fue un descan, cuando conozco las orillas, cuando hemos demostrado que traían a prostitutas de la. de. de Costa Rica y de. Joder, ahora no, de, no me sale de. de Pagadas con el dinero del sindicato, cuando se le pagaba la pensión a la mujer sin cargo, cuando se mamaron 11 millones de euros de Tundescan dejando un montón de gente en la calle, cuando se mamaron las perras del IFEM, cuando se las orgía. Que, se, que hay sindicalistas buenos, claro, y políticos buenos, claro, pero aplico aquello. Hay que salir y denunciarlo y toda esa gente fuera, fuera al contenedor de mierda, en que es lo que estoy, son. En eso estoy de acuerdo con usted. Eh, Totalmente eh, de acuerdo. Entonces, cuando hagan usted. eso, yo creeré. Don Pedro. Eh, yo, eh, y respetándolo mucho, eh, cuidado con eso. Nada, mis compañeros y don Jorge ha explicado claramente lo que ha ocurrido, pero bueno, yo en mi opinión y, y, y mi experiencia en la vida, por eso estoy aquí. Yo recuerdo hace unos años en, en unas comidas de políticos en Pamplona. Había otro compañero de un concejal del Ayuntamiento de Rosario, que viajábamos juntos siempre a estas reuniones, y nos quedábamos asombrados, nosotros los canarios, con la boca abierta, porque la conversación de todos los concejales allí, catalanes y tal, toda la conversación era... ¿Cuánto te dan a ti? Yo me llevo el 17%, no el 5%. Todo eran hablando de... Y nadie se cortaba un pelo. Por eso, claro, cuando han empezado a, a salir todas estas cosas, pues yo digo, bueno, eh, eh, de aquellos lodos o de aquellos, aquellos ríos revueltos, sea, sea, sea de esta presa se ha sea roto, que es lo que ha ocurrido en este país. Porque ya esto es una vergüenza para este país lo que está ocurriendo, lo que ha salido hoy para el Partido Popular, incomprensible, como no tomen medidas urgentes, pues eh, está Pero equivocado. que de eso hay un montón de imputados eh, no, eso, también que eso, no han salido. Eso, no, no, está eh, lo de Pepiño Blanco con eh, las villas. Aquí. Pero Jorge, si lo que está hablando, por ejemplo, de este, del, del, del tesorero del PP, el otro de Cataluña, está mañana mirando, tenía un, un, una bueno, nave. Ahora hablamos con, de Puyol, con sí. No, no sé cuántos y, y, y coches. Y fue la exnovia a declarar que se llevaba los billetes de 500 Pandora en saco. Entonces yo creo que la solución para todo esto es lo que muchas personas, las personas serias, quieren es acabar un político ocho años y se acabó. Y para su caso. Yo les hago una pregunta ahora. Vamos a ver. ¿Ustedes creen que nadie del PSOE en su momento o nadie del PP 
o de Coalición Canaria aquí, no sabe lo que está pasando y lo que está haciendo Ay, alguno. Por eso no creo en la política, es lo que pongo por ahí. Hoy publicaba el diario El Mundo. Hoy publicaba el diario El Mundo. Que lo de... Pero que le pongo una querella criminal, pues... Que lo de Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, viene de una venta, de una recalificación por valor de 100 millones de euros en Madrid. Y es que tiene toda la pinta. Y las cuentas no le salen ni de coña. Ni de coña. Y es que ya basta. Y después la falsedad esta. No, es que la ley de dependencia no me dan. Que no, que no hay nada de eso. Eso se lo mamaron todo. ¿Qué hacían? Nos, nos proporcionaban un estado del bienestar ficticio para que no levantáramos la voz. Entonces, como no, nos dominaron, sí, como perritos, como perritos nos dominaron y nos tienen todavía, pues hay perdidos, nadie se cree la marabunta esta que han montado, pero esto va a estallar. Clemente el otro día puso un ejemplo que a mí me encantó. Y dice, un tipo es capaz de suicidarse. O una señora capaz de suicidar cualquier día que hay una desgracia. Es que van de prepotentes. Cuidado, hablan del paro, no, hablen después de las dificultades en que han puesto ustedes a empresas que no le pueden pagar a sus trabajadores y que siguen ahí luchando. Porque ayudan, ayudan, es que, ayudan. Eh. Lo de Aurelio Abreu, eso es de vergüenza. Aurelio, después decía que yo la tenía cogido contigo. ¿Qué, ¿Qué vas a meter a toda buena vista porque estás muy nervioso con tu imputación? Es que hoy vamos a hablarle de todo. Lo de Santa Cruz ya es de vergüenza. Lo de La Laguna, que me expliquen algo de esto, vamos, rápido. Porque es un caso que me llama mucho la atención con otras cosas, pues ahora no hay perras. Mire que lo dijimos, lo avisamos. Ahora no hay perras para terminar el mercado de la laguna, ni la catedral. Ahora que se va a quedar en la carpa del Circo del Sol. Vamos a ver. A terminar Mira que te quiero, empezar. Fernando. Te quiero, Fernando Clavijo. Lo quiero un montón. Pero explícame esto, de verdad, llame a alguien y me explica cómo cesa fulminantemente a un concejal por alquilar un piso supuestamente por una familia necesitada de 460 euros en el Cardonal, sin pedirte permiso, digámoslo así, y sigue en su cargo y mandando cada vez más la señora Blanca, no me acuerdo, Pérez era... Blanca, Blanca Pérez. Pérez. Blanca Pérez, que, que iba atajada con un pedal de, del 17, conduciendo en dirección contraria y cuando lo para la poli se echa a correr y empieza a llamar por el concejal de seguridad, de policía, para que la sacara la pura, esa señora o señorita, que no tengo nada contra ella, sigue en el ayuntamiento. ¿Qué hay? ¿Hay algo más detrás de lo del concejal, Fernando? Blanca es una superdotada. Estas son las cosas que nadie entiende. Y lo de Santiago Ortega, mándense a mudar todo ya, banda. Son una banda. Y seguimos, y lo de Santa Cruz, y ve que yo... Claro, el, el, problema, el problema fundamental está, <coughs> decía el, el compañero, en que no se toman medidas parejas aquí. Esto es un disloque. Porque mire, hay algo que el ciudadano, sobre todo porque lo está sufriendo el ciudadano. O sea, ¿cómo es posible, cómo es posible, don Jorge, que usted mañana eh, cobre un talón de 200 euros o de 500 euros? ¿Dónde hay que ir? <risa> se, se apropie y a usted eso le pueda costar, pues a lo mejor, eh, un, un par de años de cárcel. ¡Talego! ¡Talego! Y, y, y con las, eh, las preferentes, los swap eh, las hipotecas engañosas, porque está de moda. ¿Cómo la se estafa, le puede.? La estafa de las hipotecas. La estafa de las hipotecas. Ajá, hablemos claro. O sea, la estafa de las ya hipotecas. Salió, yo veo la sentencia de lo de. Sí, la estafa de las hipotecas, porque se le han dado hipotecas a personas que ganan 700 euros para pagar 400. Porque interesaba, Clemente. Sí, pero. Y eso las no es delito. cajas era un mamoneo político Don tremendo. Jorge, eso no es delito. No, por eso, no es delito. No. eso no es no, delito. Estafa. que yo llamo lo de los, aquí a, a uno de las preferentes. Lo que han hecho las preferentes con, con ancianos que les han, se han apoderado de sus ahorros, eso no es delito. Yo me lo digo por delante, de verdad. Eso es delito de, claro. de, 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 del director, de, ¿cómo se llama? El presidente del Banco de España, que tenía no, todos no, los informes del mundo. Presidente, no, no el, 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 la, el, la sucursal, el director de la Un nivel, servidor no, del nivel, poder, no, hombre. Yo creo que las preferentes, no podemos... las preferentes fue una estafa a nivel nacional. Oh, yo lo que creo que políticamente. Y todo lo que estaban haciendo los bancos lo sabía, y para eso están. Es, es que el problema es que en este país se hacen las cosas y no se controlan. Hoy ha salido que 30.000 personas que ya han muerto estaban cobrando todavía lo sí. de la laguna. Para no irnos de la laguna, sí quería poner yo algo de la laguna. Sí, sí. Cesar un concejal porque firmó un contrato de arrendamiento para una persona por tres meses, eso es pecata minuta para el Ayuntamiento de la Laguna. Eso no me lo creo yo. 
Porque en el Crédito de la Laguna yo de... les podía comentar, y el que quiera se lo comento, un, un 80 millones que exactamente igual que estos ¿Pero qué quiere decir, doctor, pero que hay otra cosa más grave? Tiene nada? que haber algo, yo no me lo creo. Pues que lo diga. Don Jorge. No, entonces no me claro, hablen de transparencia, es que, es que, no con usted. No, no, no. no. Que lo digan es, que es hay. Que estamos hablando de, de 1.200 euros cuando nosotros trajimos aquí que a un argentino 1.500 se lo daba. Ese por la ley. Pero bueno, vamos a ver. ¿Dónde, qué, ¿Qué estamos hablando? Vuelvo a repetir, les cuento el caso, más de 80 millones de pesos. Lucas, ¿cuánto es la Exactamente, Lucas, a exactamente, a favor, pues, exactamente burra, igual. No exactamente igual que este concejal. Le, otro caso, hace unos años, a una concejalía, a una concejalía del Ayuntamiento de la Laguna, estaba pagando un local comercial, que era para esa concejalía, pues la tenía una asociación de vecinos. ¿Cuánto? Sí. Entonces, ¿qué Así, estamos hablando? Que me vienen a decir a mí que han cesado este concejal por 1.200 euros. Fulminante. Bueno, no, 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 yo, y el, no, y el no, dinero de Don Jorge se olvidó del centurión también, que está todo el mundo. Bueno, bueno, yo la tengo una cosa pero, muy clara. Los partidos no políticos. Usted. No, no, que queremos el centurión. Los partidos políticos. Yo le estoy pidiendo que me ayuden porque soy cortito y no comprendo Los partidos cosas. políticos en las situaciones de esquilmación de los fondos públicos que se están produciendo, Uf. porque los están esquilmando. Sí. Eso pasa en un paro Hay biológico. clarísimo, son responsables. Los dirigentes de los partidos políticos, de todos, porque a mí no me basta y no me vale, ni creo que diga que el presidente del partido, el secretario general, no sabe de lo que está haciendo el individuo. Lo que ocurre, como te dice, no, es que entonces no tienes un gobierno, tienes departamentos estancos. Cada uno hace lo que quiere. Pero si todos tienen Reino 60, a 60 asesores, personal Bien. de confianza, secretaria. ¿no? ¿Cómo? Yo estoy en contra de, del criterio. A mí no me basta lo de los ocho años. Con los ocho años, si sigue el sistema, sigue el, el mismo problema. Claro. No, pero sí, pero a mí me interesa. Listas tenemos abiertas. Tenemos que cambiar el sistema. Listas supuesto, abiertas. Eso ya lo hemos dicho. Y, no, no, y no, si no, no tengo la, listas la, abiertas... Okay. Yo y ahora quiero elegir a alguien, a mí yo consideré capacitado, no al que me... Y ocho años. Y no, va, no, no, yo no le planteo a un tío los ocho años. ¿Cómo que no? La lista abierta, porque la lista abierta, ante la vergüenza de la corrupción y con una cláusula en la ley electoral, que en el momento que estés imputado a la calle. por un delito de erario público, automáticamente queda suspendido del ejercicio de la función. Y si, después sale y si te vuelve, vuelve. reingresa. Ah, Ese es el sí. tema. Pero y vamos esto, a ver. Eso es un articulito en la ley. Manuel, no, no, imputado. Es que no tenemos si es que, que ir no a, a la imputación. Tenemos no que ir al control, al control permanente ¿Eh? del dinero público. No al control ser. permanente. Roberto, habla porque si no, no te dejan. Y después dicen que soy yo. No, sí. no debe ser así. Debe ser de otra forma. Pero es que el control del dinero público lo tienen que hacer los funcionarios. Lo Me vuelvo técnico. a acordar de claro. mi queridísimo de amigo Onésimo. El dinero público tiene que ser cuadrado. Ah. ¿Para qué están los sí. técnicos? ¿Para, ¿Para qué no están los depositarios? Lo del Banco de España fue pero porque todo, los funcionarios cumplieron con su deber. Lo que pasa es que la cabeza ejecutiva no cumplió con el deber. Usted es usted, un hombre educado y sí, habla a don Roberto y va a decir que somos unos... <risa> Aparte de todo, yo mm, por lo menos entiendo que hay un hecho eh, que es absolutamente claro. ¿no? Eh, el problema de corrupción es un problema de, de cultura política en España. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los políticos tienen unos sueldos tasados, es decir, están ahí están sujetos a la ley de incompatibilidades. Es decir, mientras estás desarrollando un cargo electo, no puedes estar desarrollando ninguna otra actividad. Sabemos lo que tienen. Luego, en su comparación con, sus, con, sus, con, su, con su dotación patrimonial, tiene, ten, tenemos, yo creo que la hacienda pública tiene todas las posibilidades de poder eh, eh, ver cuáles son las, sus entradas de ingresos. ¿no? Nosotros hemos hecho, eh, si te sirve de... Estudio patrimonio de algunos concejales, bueno, disparate, y tú dices, y a este no le mete mano a Hacienda, oye, tú te compras un coche y te llaman como un tiro. Claro. ¿Algo hay? Pues si eso no se hace, ¿por qué es? Porque Hacienda, evidentemente, pertenece al Ejecutivo. Pero Roberto... Yo conozco a la hermana de un político que tiene escondido, pues cobró el IGI a un producto que no le tenía que cobrar, un alto cargo del gobierno de Canarias. Tiene un millón doscientos mil euros apalancados en Hacienda. Y, el, y le dice al inspector que ese papel para abajo. Eso lo, y no me hagan hablar más. De, sí, pues, que, esto es así. Que, que es una banda, coño, que son una banda. No se no, sabe, hay, hay protección, es decir, hay connivencia entre no, ellos. No, pero eh, con lo que usted está comentando, no sabemos. ¿Usted sabe lo que ganan los parlamentarios canarios? No. Ten, tendría, tendríamos que saberlo. Es decir, no el, sueldo, el sueldo. Se anunció y se prometió que se iba a publicar en la página web y no se ha publicado. 
Pero, pero no hablemos pero, pero, de lo hombre, que publica pero sino si de los cogido, complementos. Mira, yo lamento tener que acudir a esto que parece estar medio machista. Pero si cogieron a una haciendo la a una senadora haciendo la caída de Roma en el Senado y si yo, y no lo dije yo que lo dijeron de tu partido. Más bien de la oposición me vinieron a decir cómo te enteraste. Me lo dijo uno de tu partido y eso es verdad eso es popular en Madrid. No voy a dar el nombre evidentemente. Pues ha seguido en todas las listas. Entonces, a mí no me pongan menú de hoy, y eso es lo que es la política hoy en día. Te ponen un cabeza y te tienes que mamar los inútiles que van detrás. No, señor. Como el que va a comer el menú hoy, si euro, o frío, arroz a la cubana, consome arroz a la cubana, postre, a copa vino y agua. Y yo, ¿por qué me Por eso no voy a votar desde el 82. Miren. Y la gente da pena en la calle, da pena que cualquier día les van a romper el hocico. Dígame, don una, una cosa, ¿por qué no nos damos cuenta de cómo es la sociedad española para poder juzgar a los políticos españoles? Porque a lo mejor si miramos eso, ¿cómo somos? Llegamos a una tienda, vas a comprar una cosa y dices, ¿lo quieres con factura, con hijí o sin hijí? Esto es lo primero que te dicen en el primer lugar que entra. ¿Quieres esto de esta forma o lo quieres de esta otra? O sea, que no ya es solamente solamente estamos hablando de... No, es cultura. Y yo le diría y eso ahora, es quien le roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Exactamente. En cualquier lugar, cuando se empieza, empieza Juan a decir, no, es que no tendría. No, no habría ni que sacar una ley. Había que dimitir automáticamente. Había mm. que hacerlo de automático. Estás imputado. Pero, 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 pero no hay valores. Te va. Perdonen, Estamos señores. Aquí. Yo voy a... Mi postura, que aquí somos todos amigos. Aquí no, yo nada más un poco intento moderar esto, que esto es desmoderado total. Vamos a ver. Primero, no me digas entonces que vienes con vocación de servicio. Después la, la vida y el comportamiento personal de cada persona es el de que cada uno. Que para eso está la justicia. Porque a los que dice Pedro que cogieron ahora cobrando la pensión de los muertos, le van a dar un palo que te camba. Van a tener que devolver todo el dinero. No, si algunos... pero, se, pero se la van a cobrar cuando se la paguen a ellos. Pero, porque no van a tener dinero. Ah, sí tiene, sí, sí. Cuanto más tienes, más quieres. Segundo, yo creo que este país, este país, que salían todos engominados, los del PSOE son unos ratas que no mentían, también a, a, arrasaron, sacaron el tres de bato a rastro, me las llevo todas. Los engominados, no, nosotros vamos a crear con esto. Yo creo que este país está pidiendo unas elecciones anticipadas ya, porque han incumplido de la A a la Z el programa electoral. Yo no, pues yo no voto, pero todos los que votaron se sienten timados. Después, la insensibilidad en estos indultos y con el hambre. Aquí está recayendo todo con el pobre, con el obrero, el, el repago, como bien dice usted, de los medicamentos. Prepotencia, que ahí está, van a llamar a declarar a la gerente de la Candelaria por tratar como una mierda a, a algunos pacientes. Yo les voy a contar, estén atentos, pues, es que no los pone agua. La presión que sufren, la gente amputada, la gente que hay que poner una prótesis, por parte del chuche de las ortopedias, y ya empieza desde el médico, desde el quirófano, no, vaya a quedar topeo. Esto es de vergüenza, de cárcel. Claro, y después te oyes tú, eh, no, metieron a aquel pobre, no. Después con las hipotecas, mire, hoy vamos a hablar también de, de, del alcalde de Santa Cruz, que dice, bueno, a ver quién coño es usted para meterse con un banco. Usted sabe cómo está redactada esa hipoteca. Aquí hay unas leyes que cumplir y a ninguno, a ninguno, nos ponían la pistola en la cabeza para ir a comprarnos un piso. Yo palmé 60 mil euros con una caja que compré, la vendí, pero, pero me arreglé el protesto. ¿no? Está bien que usted pelee. Usted lo que tiene que ocuparse es de poner a funcionar las casas que tiene cerradas el ayuntamiento. Usted lo que tiene que ocuparse de ir a protestar al gobierno canario y a esas empresas que tienen para construir Gestur y otras más, Bisocán, que no hacen una casa desde que Franco la acabó. Eso es lo que tiene que hacer usted. Pero usted quién es para decir que no, voy a repudiar a banca, voy a pagar de mi sueldo, claro que puede, uno no, le podías pagar todo el año y te sobra, a una señora que van a desociar, eso es política barata, política de trilero, busca voto, boca chancla, eso es política de boca chancla, no, yo no conozco, coño, díganme, que a lo mejor yo estoy loco, que es lo más probable, yo no conozco una hoja de ruta como es ahora, decir, vamos a ir por ahí, vamos a apostar por esto, por esto y por eso, no, Ahora vamos a, a taparle el hambre a los que están en el Pancho Camurria. No, ahora para los de allá. No, los bancos de alimentos no, se mamaron todas las perras, no pasa nada, seguimos. Porque... 
Eh, digan ustedes, no, este es el proyecto, vamos a tener dos bancos de alimentos, tres, eh, vamos a hacer casa con unos alquileres de 200, 300 euros mensuales para la gente. Eh. <coughs> no, yo le pago el alquiler y a Bankia queda repudiar. ¿Tú qué coño eres para meterte? No, a lo mejor están acostumbrando a lo que hacían en Caja Canaria. Yo, es que yo no, lo que quiero es decir, este es el proyecto. Yo no sé cuál es el proyecto. No lo sé. Pues mire, en, en el caso de las viviendas, que es, es un tema que a mí me, me afecta muy de cerca, porque hay viviendas de la administración pública aquí en Canarias, cerradas, en, la, en el Ayuntamiento de La Laguna, que están cayéndose. Están, son, están son. cayéndose. ¿eh? Se están, están provocando la ruina y no las dan. No las dan. O sea, cerradas. Cerradas. Y por no utilizarse... De hecho, de hecho, alguna está ya declarada en ruina. Y no se dan. Es que a lo mejor les interesa... Es que la declaración en claro. ruina, Roberto, es que a lo mejor, a lo mejor detrás hay muchos solares. <risa> Pero <risa> si empezamos a hablar, porque yo veo, estoy viendo muchas ruinas, y las casas, la gente dice que aquello no es ruina, que aquello es más, es más resistente que un... No pasa como la del puerto de la Cruz, que estaba declarado... Sí, también, también <risa> tiene... Pero, <risa> patrimonio. Sí. Y le dio un bajón de azúcar a la fachada. Es que yo, hay cosas, una cosa, de, lo que está diciendo Roberto, perdona, en, en la laguna concretamente, había unas casas que eran decían que eran como unos barracones. Pues en Holanda a la, la gente le da un, un, un contenedor y hace su casa. Esos barracones hicieron un trabajo ter, terrible. Eh, o sea, un, hicieron un trabajo, no, eh, una función... Porque cuando la gente no tenía, lo iba a llevar allí, estaban cerca del padre Anchieta, solamente era arreglarlo. También, es que aquí, también hubo una vez en, la, la... en Pinolere pusieron unas casas tipo barracas. ¿no? Sí, pero, pero si no... eso es una cosa normal, si están en buenas condiciones. Más antes que dormir en la calle. Sí, indudablemente, o indudablemente. Y además la gente no, fueron unas barriadas que nunca dieron problemas. Eso recibe un nombre, te llaman caracola. Caracola. <risa> pero no, sí, 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 de bucio. Uh, pero lo que hizo dos barrios, no hay caracola. iniciativa. Por ejemplo... Eh, yo creo que el, el problema es que lo comentábamos lado. la semana pasada en el programa, no hay un norte, no hay una línea de... Eh, eh, hay ayuntamientos, el ayuntamiento de Granadilla, por ejemplo, en este sentido ha puesto en marcha una iniciativa que creo que es pionera en Canarias, que ha creado un piso, un piso de una vivienda de seis habitaciones para emergencia social. O sea, para esas personas que desahucian, que tienen que abandonar y donde bueno, los alojan y además no están sino dos, tres meses porque incluso se ha dado el caso de que se han hecho amigos y han alquilado un piso. El ayuntamiento les ayuda con la comida, con el mantenimiento. O sea, pero no hay norte. Pero no es ayudar, porque la ayuda no puede ser permanente. Claro, es claro. imposible. Es que estamos equivocados. Es un no, sistema a que saque adelante y tenga no, asegurado. ¿Tienen fondos o no tienen fondos en las corporaciones municipales? Sí, tiene. Y tienen fondos que cojan las viviendas cerradas, claro. que produzcan la adquisición y que faciliten los alquileres. Es muy sencillo y todo el mundo tiene derecho a una situación realmente digna. Pero la política de alquiler del gobierno anterior también fracasó. Evidente. Pero fracasó. Porque era de un criterio... Ayuda, ayuda al alquiler, ayuda al alquiler. Las ayudas no pueden ser para siempre, que es lo que yo he dicho siempre aquí. No pueden durar toda la vida. Hay que Haga usted la un gente sistema, usted para va a poder contar con esto. Si es menos, menos, pero algo, algo que sea sí, pero, coherente. Sí. Lo que no se no, puede cambiar las cosas. Lo que hay es una Porque cosa. la gente no acepta el regalo, que sí. todo el mundo contribuye. Si hay dinero, que hay un montón de viviendas paradas, cerradas, cerrada, incluso algunas sin inaugurar debido a la crisis. En Adeja hay un montón. Porque no sé, en Granadilla, en la zona de San Isidro hay un montón, en Santa Adeja. Cruz. ¿Por qué no lo asume? Es una concejal prepara. Yo te lo digo de verdad, a mí me parece no, una tomadura sí. de pelo. Si alguien ser por tiene eso, hambre, tiene que un ser, día ¿no? le puedes dar de comer, el segundo día también, pero al tercero dale la cuchara para que vaya a buscar. Dale, dale, pero el problema dale está la, dale la finca y el trigo para que lo Venimos de una sociedad subvencionada, subvencionista, de estómagos agradecidos. ¿Cómo cambias eso? Le voy a estoy poner un ejemplo, le voy a poner no, un ejemplo que le va a gustar para que vea usted caliente, como lo que hay que darle palos a esta gente y hacerlos trabajar, claro. de iniciativa privada. Hay una marca en Canarias que está funcionando en el mundo ya, y en la península, bueno, lo ven en todos lados, es Romaruca. La iniciativa privada, pum, pum, han invertido con un sistema, quiero penetrar en estos mercados. ¿Cuánto llevan los vinos canarios intentando entrar en la península? La papa negra, no, que nos falta esto, nos falta... Los puros, los mejores puros del mundo, los palmeros, ¿cuánto? ¿Qué hicieron? Engañar, mentir, mamarse la subvención, la vi, claro. interesa ahora. Es la diferencia entre una empresa seria, 
con un proyecto Ron Aruca. Donde no, se ha, donde no se ha metido la administración pública. Pues por eso. Y por eso digo que hay que trabajar y gente preparada. Y la diferencia de los vinos canarios. Pero ¿cómo te van a comprar un vino, papa frita? A 6 euros cuando tienes un River al Duero o un Rioja al lado 4. Y yo tengo un amigo que acaba de mandar 150 kilos de papas negras para la península para ir de manda, pero tuvo que arreglar 20 papeles. Y aquí qué industria hay, por eso, claro que puede haber industria, como son Aruca. Es impresionante la península, impresionante. <coughs> La penetración con una campaña Pero, publicitaria, por lo cual digo que la ineptitud... Oye, nadie me ha contestado a lo de la laguna del concejal. ¿Hay algo concejal, más detrás o no? Yo, 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 yo le digo una cosa. ¿Cómo concejal, se ha descrito el te tema? Es un delito. Sí, yo yo del te concejal, te lo del concejal, vamos a una cosa. Eh, efectivamente, eh, toda gestión administrativa necesita un trámite. Y si el sí. concejal lo hizo alegremente... Yo entiendo que ha cometido un error. ¿vale? Ahora, per perdón, sí. perdón o sea, vamos a una cosa. O sea, el trámite administrativo en este momento... Sí, pero no han cumplido eh, su programa, no es el sí. mensaje. O sea, el tra los trámites administrativos en este momento, para que, una para que un concejal, si él no tiene competencia en firmar un alquiler... ¿eh? O sea, el trámite administrativo, hay un error administrativo. A mí me parece, tiene que ser muy grave... Tiene que ser muy grave. Yo que pregunto, ropa. mano de hierro con uno y mano de seda con Efectivamente, lavado. tiene que ser muy grave. ¿Tiene, o tiene que pertenecer al sector disidente que le quiere mover. Claro, o sea, tiene ya que está. ser muy grave la eh, el error cometido administrativo por el alcalde para cesarlo. No solamente cesarlo como concejal, sino además amarrarlo tanto para que le obligue al concejal también se, irse como concejal. Como concejal. O sea, vamos a ver. O sea, eh, oye, cuidado segundo, con los mensajes. Segundo, segundo, no, no digo cuidado mente. con los mensajes. Eso eh, no está demostrado eso todavía. Eso no está demostrado eh, todavía. Eh, no está demostrado eh, todavía. Eh, y, tú, y tú lo sabes perfectamente y lo saben todos los compañeros. En todos los plenos de los ayuntamientos hay montones de expedientes que son reconocimientos extrajudiciales de deuda. Eso antes, ya no se puede hacer. Bueno, pero, han, no, habido, eh. han habido, antes, ya no. han ah, habido. No. Ahora ya lo, no, tiene, lo no, están intentando no. amarrar. No, ya, no, no, no. Si no, no, no. Salen, bueno, a ya, los lobos estos. Ya, ya vendrá. Eh, pues, no, 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 don Pedro, mire, sí. a partir de, no. del 1 de enero, sí. a partir del 1 de enero, sí. y si no pregúntelo usted, el poder máximo en un ayuntamiento lo tiene el, inter, el interventor. interventor. No se puede pagar Pregunta, nada. Pregunta, ¿por? ¿Eh? Porque por, saben que son unos lobos, por, unos eh, corruptos, del y los tienen que tener controlados. ¡Echarlos a la calle! Por obligación del... Pero sí, a quién expulsan claro, de un partido, coño. Pero por obligación del Ministerio de Hacienda. Hacen senadora de Edo, a Cerolo, por ejemplo. Si no hay factura, si no hay contrato, si no hay contrato... Si no está la base, Perdón, si no hay contrato de ese servicio, de ese, no se puede pagar. Perfecto. Y el administrador, fíjate, ¿a dónde puede llegar? Perfecto. El administrador puede llegar a hacer un informe si entiende que el alcalde no tiene por qué percibir la remuneración municipal, porque su ingreso económico externo, porque tiene plátano, yate, alquileres, taxi o lo que sea, acuérdate se que inventarán algo bueno, como pero, los chinos con, la, los, los chinos uh, con uh, las máquinas. Mira, es una vergüenza. Voy, voy, mira, si te enfadas, los, los problemas. Ustedes pueden creer que un tipo que ha estado imputado, Teresita, mmm, fuera un filatélico, un carnaval más sospechoso que... que, una, que un amargo carnaval. Un amargo carnaval. Eh, ¿Qué más? Parque marítimo. ¿Y más? Bueno, pero lo puedes con elegir con se eh, senador electo a dedo. No, si es electo no. No, no, no es a dedo, puedo decir. Me, me, me. Por designación. Por designación. Por cupo. Para salvarle el pulito. Cupo, ¿eh? Y esté aforado. Eso piensa usted. Que no, como que lo pienso. Como, en masa, como que lo pienso yo. Otra, otra cosa. No, como dice el parco, papá. ¿Cuántos ayuntamientos sobran en la isla? Be Esta es una... 20, 23. Pues si sobran 23, Para mí, ¿cuándo le vamos a meter mano? Sobran un montón. ¿Cuándo Para le mí. vamos a meter mano? No, yo, a eso? Yo, la puntualización bueno, no que hay. hacer, eh, eh, Clemente, eh, a pesar de todo eso, efectivamente, lo que no ha cambiado es que lo, una cosa que dice que el pleno soberano. No, 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 en la nueva normativa el pleno no es soberano, los alcaldes han salido, sí, ya lo sé, de partir del 1 de enero, pero el pleno no es soberano, el pleno ya no es soberano, un informe del interventor, nunca ha sido soberano, Clemente, con respecto al concejal, le sale más barato al concejal pagar de su bolsillo los tres meses y seguir cobrando, Claro, que sí. no quedarte Pero por eso no me creo. Por lo tanto, que no me tanto, hablen de mano dura y por transparencia. Lo tanto, hay claro, que claro, empezar no. a coger la lupa claro, a ver dónde está claro, el error. Claro, claro, claro. Bueno, bueno, vamos a claro. una cosa. Eh, efectivamente, cuando se soltan o hay más gravedad 
o es de los disidentes... Ahí, espera, espera, claro. espera, 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 ahí, sí señor. Mire, como ustedes verán, este programa hace creo que fue cuatro semanas, detalló, sin dar nombre evidentemente, porque cualquiera va a la justicia ahora con las tazas, no por miedo, ¿eh? el pelotazo en masa. Fue sacarlo aquí y empezar a moverse. A mí me han llamado de medios nacionales, fuimos los primeros. Van, están todavía no han cogido el hilo, o sea, no es prepotencia. No es prepotencia para mí me intentaron sobornar, por eso puedo hablar. Eh, eh, Le falta el hilo para llegar al fondo. Van bien, pero están muy al principio, cuando ya se cobró dos años antes una comisión de 150 mil euros, no pasa nada. Cuando nos puede costar un dineral ese pelotazo, como bien dice ese televidente, señor o señora, un dineral rondando los 100 millones de euros, ahora eso sí, yo sé mamar lo que no están los escritos. Lo de masas, otro escándalo, hoy salen de esta semana o la semana pasada, no sé si tenemos la portada del interview. Santa Cruz, agua sucia. Y ya le digo, van bien, pero le falta el hilo para tirar de todo. ¿no? Mírenlo ahí, agua sucia en Tenerife. Les recomiendo que lean, yo hoy estuve buscando la revista para leerle. Traerle. Les recomiendo que lean el servicio a los tribunales. A los tribunales no. Y no es culpa esto de Bermúdez. Es culpa de uno que está de senador. Explica el dinero que se cobró, dónde fue a parar. Ah, ¿qué? Que, y para lo que era. ¿Usted qué quiere? ¿Que yo vaya a la cárcel? No, 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 no. ¿Dónde fue a parar? Que lo no, expliquen no, no. ellos. Para, perdón, perdón, no para lo que era. Es culpa del senador, es culpa de la corporación. Que sí, que Porque se lo... Porque han votado todo. Ahora sí. cuando veo yo a Corral decir que lo va a llevar a fiscalía, digo, pues mira que has tardado, mi niño, eres un potaje a fuego lento. Bienvenido sea que lo lleve a fiscalía. Pero es que esto era voz populi, igual que el carnaval aquel, de amargo carnaval. En saco. Don Pedro me dice que explique dónde se lo llevó. No, Supuestamente no. Para, para, no. Para, para, pues se vendió para, para qué. El era? plan de barrio, envejecimiento exacto, de barrio. Eh, exacto. Entonces yo le digo que pusieron eso cuatro losetas bueno. en la cruz del señor y tararí que te di, no se supo Pero nunca si no más. Sabe. No, a del, torco, a del Torco y a mí nos pusieron los losetas. Bueno, pues fíjense sí. usted, por valor de 25 millones. Pero planteando que aquí dos. No, esperen un momento, nos tenemos, no, tenemos que ir a publicidad. Por, por valor de 25 millones. Hubo una mamanza ahí. Repito, una suite en un hotel de lujo de Madrid no, permanente. Valor. Permanente. O sea, estuvieran o no estuvieran. Orgía. Bueno. Y algunos tienen, algunos están acongojados, se esconden y dicen para que no hablen de ellos. ¿Dónde está el de la película que él? Tú sabes que Sacir quiso meterse también en el agua de la palma. No se quiere meter en todos lados. Ellos llegaron. Es el gran negocio. Y ahora tenemos el agua más cara de España. Y una mierda en casi todos los municipios de agua. O sea, le cobran Don Periñón y le ponen sidra al gaitero, que aquí me guste más que el Don Periñón. Pero Mire, vamos a una, una cosa nada más, ahora que acaba de decir eso. ¿Sabe que somos el número dos en gripe? Porque la aquella vacuna, vacuna que, que hablamos están... retrasaron el proceso, la gente no se ha querido vacunar Cualquiera. y ahora resulta que nos encontramos con eso. Yo prefiero mandarme somos... un frenador, yo no creo en la vacuna esa ah, ni de coña. Pues mire, ahora tenemos el número dos y usted, señor Clemente, cuídese de la gripe. Y ustedes piensen... Le noto a usted muy afectado ustedes ustedes piensen cuando uno está sentado en un sitio y vienen a hablar de esto. No es por listo, es por la profesión. Uno sabe más de lo que cuenta un rato. Viene alguien ya desesperado y le dice, mira, no. Ahora no, pues es que hay tanta mierda, con perdón por los catológicos. Da asco. En mi vida había vivido yo esto. Yo viví con la dictadura. He vivido en democracia. En mi vida creí yo que este país fuera a caer tan bajo. En mi vida, un rato imputado con cero. No, que nadie trabaje con telefónica, hombre. Es lo que falta aquí, reacción. Lo que pasa la, que la casa del rey, bueno, lo de la casa del rey ya, lo de Orlangarín, las queridas, supuestas queridas del matalefante. ¿Esto qué carajo ha sido? La reina a hacer las compras en Londres cuando su país languidece de paro y hambre. La otra, comprando, prohibiendo a los medios de comunicación que publiquen la foto de su primera boda. El exmarido cagado por las patas pavado. Estos son expresiones canarias. Porque lo tienen acongojado. Y Lourdangarín dice que él es inocente, que no sabe nada. <risa> Ni el rey tampoco sabía nada, no, no, no. Ni la reina sabía nada. No, 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 no. Y los bonchos de las infantas, sobre todo de una en Ibiza, no saben nada. 
el otro con un patinete. ¿Usted cree que este país es serio? El otro matando elefantes y búfalo. Y yo, mal que bien, yo lo repito, uno ya ha vivido, pero mira para atrás y los pibitos de uno de qué van a comer. Esto es, ¿usted se acuerda cuando venía la langosta? Hace años de, sí. de África, no, no, que se llegaban a la azotea y las plantas se las mamaban con puesto iguales, una placa de langosta. Repito, nos vamos a publicidad, ¿sabes? Veo que están... Corra, un espacio... Su opinión, que la tenemos en cuenta, ¿no? Y las palabras canarias hoy que no veo que hayan encontrado. Alferecía, arripiado y trinchante. Y trinchante no me refiero al tenedor. Ese, los cigarrones. Los cigarrones, los cigarrones. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los cigarrones? No, pero yo me, yo me refiero a la langosta. Eso. Sí, pero la gente decía, ¿Te los cigarrones? Ya, yo estaba en la azotea y cuando venían las tenía que sacar de pala. ¿no? Luego tenía que salir con un cacharro. Tenía que salir el palo y un cacharro. Pero la langosta esa no era la, la, la mar, mariquería. No, no, la que no, se no. mandan esto no es. No, la que se mandan en el buey, esto no. <risa> Repito, hay un nerviosismo entre los cochinillos de Segovia. <risa> la langosta. Los carabineros. Y, eso que y no los abogavantes y eso que no saben viene Fitur ya estuvo en Madrid ya estuvo en Madrid ya estuvo en Madrid no saben que vamos para Fitur es que no saben ya, que pero vamos ustedes son unos chivatos ustedes se me parecen a aquel, a aquel a aquello que cogieron con la mano a la masa el caso Faisán y dale ¿qué pasó? todos vamos para Fitur con no, cámara Faisán, ¿qué pasó con el caso Faisán? no, no han vuelto han vuelto a, a, ha sido retomado nuevamente. Pedro tira tan solo a ver si te pito penalti o faltan no, no, volvemos no, 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 de la prescripción y la dilación volvemos de a la pausa ha sido retomado nuevamente sí y el otro de buena chau así dando en Venezuela y Bolinaria y gente oye patate y pase terminal tiene buen color el otro que quitas hartado se está dando el Bolinaga pate en fase terminal tiene buen color bueno ahora volvemos con con Santa Santa Cruz, La Laguna, Cepsa. Yo les hago una pregunta ahora para que después. ¿Qué creen ustedes? Porque es fácil. ¿Qué es lo que más contamina en Santa Cruz después de un estudio que se ha hecho? El alcalde. Los coches. ¿no? <ríe> Apúntese una. Bueno, después del alcalde, lo más que contamina en Santa Cruz. A ver si lo adivinan. Volvemos enseguida.